Hello students, welcome to One Plus One channel. In this video, we will learn Seven Standard Term Three Chapter Four la Example Four Point One. Paka poro. In the problem la pati na find the new position of each point using the translation given. Abrin kurtar kanga. Ada udhi in the translation use panni in the position na namma vandu move pananon solir kanga. First paranga four right. टू डाउन अदाव इन ए इंग्र अल्फाबेट रख ले या इधोड़ा न्यू पोजीशन कंडर पड़ी किनो ट्रांसलेशन पनो फोर राइट अदाव दो इंग्र के परंगा ये अप्पो फोर राइट ना वन टू थ्री फोर फोर राइट बंदा चाप इंग्र को अर्थ तो टू डाउन वन टू अप्पो ए डैश इंग्र के परंगा आंसर ले इधर ना बंदे आंसर पुरी दं अपन वन टू थ्री फोर फाइ सिक्स इंगेर को सिक्स लेफ्ट अद कपरों फाइ डाउन इन सोलिर कांगा फाइ डाउन इंगे पोगम डिया दलिया रॉंग कॉन्सेप्ट ये द फाइ डाउन इंगे वंदु पोम डिया द फाइ अप्प दम पोम डियो निंगला मेबी अद अप्पा ओर को सो वन टू थ्री फोर फाइ अपन ये द दान अम्मरे आंसर आ वरों बी इंग आंसर कुर्तर कांगा एक्चुअली वंदा उन्हें ना कुर्तर कांगा ना इंग बीन कुर्तर कांगा ना आंसर ले इंग बीन एड़तर कांगे इधर बी डैश ने एड़तर कांगा अपो मेबी इधर प्रिंटिंग एरर आर को इधर इधर वंदे बी आर को अपा क्वेश्चन इधर इंदर क्वेश्चन पढ़ी पाता इंदर बी वंदे इंगे रुकनो इधर दाम � इन द सिंग रहते हैं सिक्स राइट फर्स्ट मूव पर नो सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स राइट इन रहते इंगेर को अदा तो कॉर्नर पॉइंट्स इधर निंगे वन द मार्क पर नो इन द बॉक्स अमार्क पना कुड़ा इंगेर इन द वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन द कॉर्नर पॉइंट्स इधर मार्क पर नो अर्थ फोर राइट अप वन सॉर नेक्स्ट डी इंग्रेड तो पारंगा फोर लेफ्ट वरनो फर्स्ट अप फोर ले फोर लेफ्ट नो ना वन टू थ्री फोर ना बॉक्स अ कॉन्ट पना कुड़ा दे कॉर्नर पॉइंट्स डॉट्स सो इंग्रेड के वन टू थ्री फोर फोर लेफ्ट फोर डाउन अड़त अप वन टू थ्री फोर अप डी डैश इमेज वाले इंग्रेड को करेक्ट आधा रखो चलेंगे � Example 4.2 पाक पोरों, इन्द प्रॉब्लिक्ट ले पत्तिंगे ना, How is the pre-image translated to the image? अब इन केटर कांग, अधावदु pre-image वंदी एपड़ी translate आयरुक्क, image इक्क, अब इन केटर कांग, अधावदु इन्द A वंदी इंग, एपड़ी A dash आयरुक्क, एन्न movement ले, एन्न translation नड़ंदिरुक्क, पोन सम पातो Lengkap, ipa mandi itu kurit tangan, nama mandi movements kandu puri kono. Ipa ingi ye irku, enna movements nada nerkan parangga. So inga parangga, inga erne inga poyir k. One, two, three, four, five, six, right. One, two, two up. Ila nana inga epdi erde dala. Two up erde dite, apur gula six right erde dala. Epdi mana lama panna. So ila nana one, two, apur one, two, three, four, five, six. Epdi erde nana correct dala. So inga erne nana first mandi six right poyir k, apur on two upward poyir k. சரிங்களா, next இந்த சம் பாருங்க, இங்க வந்து B இங்கிற location வந்து இங்க எப்படி போயிருக்கும் கேக்கிறாங்க, இந்த B இங்கிற point நம் இங்க எடுத்துக்கலாம் so first வந்து எவ்வளோ movement பாருங்க, 1,2,3,4,5 அது கப்பிரும் மேல 1,2,3 step போயிருக்கு, கரட்டங்களா, இங்க போயிருக்கு B dash dot குடுக்கலாம் நாம் வாசியும் அது கப்பிரும் இங்கிருந்து 1, 2, 3, 3 upward போயிருக்கு நேக்ஸ்ட அதே மர் இங்கே பாருங்க C இங்கிரது இங்கே இருக்கு அப்பு எப்படி போயிருக்கும் பார்க்கலாம் 1, 2, 3, 4, 4 left போயிருக்கு இல்லா first நீங்க down பண்டுதான்லும் பண்ணலாம் உண்ணும் தப்புக்கடையாது சரிங்களா எப்பமே நம்ப left rightதான் first பண்ணுவா அப்பிறு 4, 5, 5 down இங்கே வந்திருக்கு புரியுதுங்களா 5 downward 
அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் பிக்சர் கொடுத்துட்டாங்க என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் நடந்திருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஏ இஸ் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் டு ஏ டேஷ் பி இஸ் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் டு பி டேஷ் சி இஸ் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் டு சி டேஷ் இங்கே உங்கள் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டேக் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ரைட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ரைட் வராது சிக்ஸ் ரைட் தான் வரும் இங்கே இங்கே வந்து சிக்ஸ் ரைட் தான் மூவ் ஆயிருக்கும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ரைட் தான் ஓகேங்களா அதை மட்டும் மாற்றிக்கோங்க இதுதான் ஆன்சர் இதுக்கான ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் த ஷேப் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிக்சர்ஸ் வித் கிவன் லைன் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒன்றுமே இல்லை இதில் வந்து இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படியே இந்த லைன் கொடுத்துருக்காங்களே ஹாரிசாண்டலாக இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த பக்கம் எங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே வேர்டிக்கலாக லைன் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படியே வரையணும் ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இப்போ ஏ இங்கே இருக்கா அதே மாதிரி இப்போ லைன்லேருந்து ரெண்டு ஸ்டெப் தள்ளி அப்போ அதே மாதிரி லைன்லேருந்து ரெண்டு ஸ்டெப் தள்ளினா இங்கே வரும் ஏ டேஷ் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரி இங்கே வரைய போகிறோம் நம்ம இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைனை ஒட்டி தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி நம்மளும் வரைய போகிறோம் இங்கேருந்து எங்கேருந்து முடியுதுன்னு பாருங்கள் பேக்லேருந்து ஒன் ஸ்டெப் தள்ளி இங்கே சி இங்கே சி இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இது தான் சி டேஷாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டாட்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வரையலாம் இது டீனா இது தான் டி டேஷ் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் அப்போ சி இங்கே போய் விழுமா அப்போ சி டேஷ் அப்போ இங்கே மேலே பி டேஷ் வரும் இங்கே வந்து இ டேஷ் வரும் அப்போ பி டேஷ் எங்கே வரும்னு பாருங்கள் மேலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த்து லைனில் வருது மேலேருந்து அப்போ அதே மாதிரி நம்மளும் இங்கே பண்ணோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த்து லைனில் பி டேஷ் புரியுதுங்களா கொஞ்சம் தள்ளி தான் இருக்குது ரொம்ப இதுவாலாம் இல்லை பி டேஷ் இது எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது இப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்து வந்து இ டேஷ் அதே மாதிரி இ டேஷ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த் லைன் அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த் லைன் கொஞ்சம் தள்ளி தான் இருக்குது அப்போ இது தான் இ டேஷ் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி வரைங்க இங்கே வரைஞ்சிருக்காங்க பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் சேம் கான்செப்ட் இது அப்படியே இப்படி வந்து ரொட்டேட் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி லைன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது அப்படியே ரொட்டேட் இது அப்படியே கீழே இறங்கும் அப்போ வந்து ஜி டேஷ் இங்கே வரும் ஹெச் டேஷ் இங்கே வரும் எஃப் டேஷ் இங்கே வரும் ஐ டேஷ் அதே பொசிஷனில் தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்படியே இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வரும் ஓகே அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் த லெட்டர் அபவுட் த ரெட் லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெட் லைன் வச்சு இந்த இந்த லெட்டரை வந்து அப்படியே ரிஃப்ளெக்ஷன் இப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன் வரணும் இந்த மாதிரி வரும் சரிங்களா சேம் இதே மாதிரி வரையணும் இங்கே பாருங்கள் லைன்லேருந்து ஒரு பாக்ஸ் தள்ளி இருக்குது அதே மாதிரி லைன்லேருந்து ஒரு பாக்ஸ் தள்ளி நம்ம வரையணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை அப்படியே நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வரைஞ்சா கண்டிப்பாக வரும் ஓகே அடுத்து இங்கேருந்து ஃபுல்லாக அப்படியே ஆக்கியூப்பை பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகே இந்த இடம் வராது ஓகே இப்படி அப்படியே எல் ஷேப்பில் தான் வரைஞ்சிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸ்கேல் பென்சில் வச்சு அழகாக வரைங்க இந்த இடம் மட்டும் இப்படி வராது ஓகே ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் த பிங்க் பாயிண்ட் அபவுட் த கிரீன் பாயிண்ட் பை கிவன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அண்ட் டைரக்ஷன் அதாவது ரொட்டேட் த பிங்க் பாயிண்ட் அபவுட் த கிரீன் பாயிண்ட் இந்த பிங்க் பாயிண்ட்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும் க்ரீன் பாயிண்ட் வழியாக ஓகேங்களா இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் இந்த ஏ வந்து நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் போகணும் ஸோ கிளாக் வைஸ்னால் இப்படி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்னால் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக சுற்றணும் கிளாக்குக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சுற்றணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த க்ரீன் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஏ பார்த்தீங்கன்னா டூ ரைட்டு த்ரீ அப்பில் இருக்கு சரிங்களா டூ ரைட்டு த்ரீ அப்பு ஸோ இப்போ நம்ம அப்படியே இதை க்ளா கவுண்டர் கிளாக் வைஸாக மாற்றணும்னா இது என்ன பண்ணோன்னா டூ ரைட்டுனா டூ அப்பு போகணும் அப்படியே இதோட ஆப்போசிட் போகணும் டூ அப்பு சரிங்களா இங்கேருந்து இங்கேருந்து பாருங்கள் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் தான் இந்த பக்கம் வரும் அப்போ ஒன் டூ டூ அப்பு அப்புறம் த்ரீ வந்து லெஃப்ட் போகணும் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ஆக்சுவலி ஏ டேஷ் வந்து இங்கே வரும்
நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட் டிகிரி பிரச்சனையே இல்லை கவுண்டர் கிளாக் வைஸாக இருந்தாலும் சரி ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருந்தாலும் சரி கிளாக் வைஸாக இருந்தாலும் சரி அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகும் ஸோ இதே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ தேர்ட் கார்னரில் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஒன் டூ தேர்ட் கார்னரில் ஏ டேஷ் வரும் புரியுதுங்களா இங்கே வரும் ஏ டேஷ் ஓகே ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து பிரச்சனை இல்லை அப்படியே தான் வரும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் த ஷேப் ரொட்டேட் த பிங்க் ஷேப் அபவுட் த க்ரீன் பாயிண்ட் பை கிவன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அண்ட் டைரக்ஷன் அதாவது ரொட்டேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கிவன் பிங் பிங்க் ஃபிகரை வந்து க்ரீன் பாயிண்ட் வழியாக ரொட்டேஷன் பண்ணணும் இது அப்படியே இங்கே வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு சொன்னதுனால இது அப்படியே இங்கே வரும் ஆக்சுவலி ரொட்டேட் பண்ணணும் ரொட்டேஷன்னா இப்படி இப் இந்த டைரக்ஷனில் டயக்ராம் வரும் சரிங்களா நான் எப்படி வரணும்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ இது அப்படியே இப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது ஏ பாயிண்ட் வந்து மாறாது சரிங்களா ஏ பாயிண்ட் வந்து அதே ப்ளேஸில் தான் இருக்கும் இங்கேருந்து ஒன் ரைட்டு டூ அப்பில் இருக்குது ஸோ ஒன் ரைட்டு டூ அப்னால் இங்கே வந்து ஒன் டவுனு ஒன் ரைட் டூ அப்னால் இங்கே வந்து ஒன் லெஃப்ட் டூ டவுன் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் அப்போ ஏ டேஷ் வந்து இங்கே தான் இருக்கும் சரிங்களா இங்கே வந்து ஏ டேஷ் ஏ வந்து ஒன் ரைட் டூ அப் அப்போ இங்கே வந்து ஒன் லெஃப்ட் டூ டவுன் ரைட்னால் லெஃப்ட்டு அப்னால் டவுனு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இல்லையா அடுத்து பி இங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ரைட்டு டூ அப்பு த்ரீ ரைட்டு டூ அப்பு அப்போ இங்கேனா இங்கே வந்து த்ரீ ரைட்டு டூ அப் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போது இங்கே த்ரீ லெஃப்ட்டு டூ டவுன் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ லெஃப்ட்டு ஒன் டூ டூ டவுன் சரிங்களா அப்போ பி பாயிண்ட் எங்கே வரும் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ரைட் எடுக்கணும் அப்போ இங்கே ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ லெஃப்ட்னால் இங்கே வரும் அங்கே டூ அப் இருக்குது இங்கே டூ டவுன் அப்போ பி பாயிண்ட் வந்து இங்கே வரும் பி டேஷ் இப்போ அடுத்து சி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ரைட்டு அப்போ நம்ம இங்கே ஒன் லெஃப்ட்டு போய்கிட்டு அப்புறம் ஒன் ரைட்டு போனதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப் இருக்குது அப்போ இங்கே ஃபோர் டவுன் அப்போ இங்கே ஒன் லெஃப்ட்டு போனதுக்கப்புறம் ஃபோர் டவுன் வரணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டவுன் அப்போ சி டேஷ் வந்து இங்கே வரும் புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை வந்து மூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேலை வச்சு அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஓகேவா ஒன் எயிட்டி டிகிரிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஓகே அப்படியே பாயிண்ட்ஸை நம்ம மூவ் பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து இது பாருங்கள் நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் நம்ம இந்த சம் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் பண்ணணும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம தள்ள போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஏ பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் சி பாயிண்ட் டி பாயிண்ட் எப்படி நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது இது பார்த்திங்கன்னா இது புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரினா அதே கான்செப்ட் தான் லெஃப்ட்னா ரைட்டு ரைட்னா லெஃப்ட்டு அப்புனா டவுனு டவுன்னா அப்பு இப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரினா பிரச்சனை இல்லை அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எடுத்துக்கணும் இப்போ நைன்ட்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் எப்படி பண்ணணும்னு பாருங்கள் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்னால் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்படி சுற்றணும் கிளாக் வைஸ்னால் இப்படி சுற்றுவோம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்படி வரணும் அப்போ இந்த டயக்ராம் வந்து இந்த பக்கம் வரணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக நம்ம மூவ் பண்ணோம் ஏ வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஏ வந்து ஒன் இங்கே க்ரீன் பாயிண்ட்லேருந்து தான் கணக்கு சரிங்களா ஏ வந்து ஒன் லெஃப்ட்டு ஒன் லெஃப்ட்டு டூ டவுன் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஏ வந்து ஒன் லெஃப்ட்டு டூ டவுன் இருக்குது அதே மாதிரி பி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் லெஃப்ட்டு ஒன் டூ டூ டவுனில் இருக்குது அடுத்து சி பாயிண்ட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லெஃப்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோரு டவுனு புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜினல் டயக்ராம் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து டி பாயிண்ட் வந்து ஒன் லெஃப்ட்டு இங்கேருந்து ஒன் லெஃப்ட்டு மூவ் ஆகி அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டவுனில் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஒரிஜினல் டயக்ராம் இப்போ டிரான்ஸ்லேட்டட் டயக்ராம் எங்கே வரணும்னு பார்க்க போகிறோம் ஏ டேஷ் எங்கே வரும் அதாவது நைன்ட்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட்டுனா டவுனு டவுனுனா ரைட்டு போகணும் அப்படியே ஆப்போசிட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி டைரக்ஷனில் லெஃப்ட்னா ரைட்டு டவுனுனா அப்புன்னு போகும் ஆனால் இதில் வந்து இதே கான்செப்டு லெஃப்ட்னா டவுனு அப்போ ஒன் ஸ்டெப் டவுன் போகணும் டவுனுனா ரைட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட்னா இருந்து டவுன் வரணும் டவுன்னா ரைட் போகணும் இப்போ
டவுனாக அப்போ டூ ரைட்டு அப்போது இங்கேருந்து ஃபோர் டவுன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டவுனு டூ ரைட்டு ஒன் டூ புரியுதுங்களா அப்போ இதுதான் என்னது பி டேஷ் நெக்ஸ்ட்டு சி டேஷ் பாருங்கள் ஃபோர் லெஃப்ட் அப்போ என்ன அர்த்தம் சி டேஷ் பண்ணணும்னா ஃபோர் டவுனு டவுனுனா ரைட்டு ஃபோர் ரைட்டு புரியுதுங்களா லெஃப்ட்னா டவுனு டவுனுனா ரைட்டு ஓகே இப்போ நான் இங்கேருந்து ஃபோர் டவுன் போகணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டவுன் ஃபோர் ரைட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டு தான் என்னது சி டேஷ் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ டி டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் டி டேஷ் வந்து ஒன் லெஃப்டாக அப்போ இங்கே ஒன் டவுன் ஃபோர் லெஃப்டாக ஃபோர் டவுனு அப்போ ஃபோர் ரைட் அப்போ இங்கேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டவுன் வரணும் ஒன் டவுன் அப்புறம் ஃபோர் ரைட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிச்சு ஈஸி இதுதான் என்னது டி டேஷ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கேலை வச்சு இதை இப்படி ஜாயின் பண்ணிடணும் இதை ஜாயின் பண்ணிவிட்டா இதுதான் இதோட ரொட்டேஷன் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து மூவ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரொட்டேஷன்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் புரிஞ்சா இந்த ரெண்டு சம்பவம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் உங்கள் புக்கில் வந்து இந்த ரொட்டேஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி இது வந்து நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸில் தான் இப்படி வரும் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்னால் இந்த பக்கம் தான் வரும் சரிங்களா ஸோ அதை மட்டும் மாற்றிக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த சமுக்கு வந்து இது தான் ஆன்சராக வரும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன்வால்வ்ட் இன் த ஃபாலோயிங் பேர் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் ரைட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆர் ரொட்டேஷன் அதாவது என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த டயக்ராமில் வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆர் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆர் ரொட்டேஷன் ஆக்சுவலி ரிஃப்ளெக்ஷன்னா மிரர் இமேஜ் அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் டயக்ராம் மூவ் ஆகிருக்கும் ட்ரான்ஸ்லேஷன்னா அப்படியே சேம் பொசிஷன் அப்படியே மூமெண்ட் மட்டும் ஆயிருக்கும் டயக்ராமோட ஷேப் எதுவுமே மாறியிருக்காது ரொட்டேஷன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே டயக்ராம் வந்து ரொட்டேட் ஆகிருக்கும் ஷேப்பே மாறியிருக்கும் இப்போ அது படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மிரர் இமேஜ் சேமாக இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் இது பார்த்திங்கன்னா டயக்ராமே அப்படியே டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிருக்கு ரொட்டேஷன் இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் டயக்ராம் தான் அப்படியே இடம் மட்டும்தான் மூமெண்ட் மட்டும்தான் ஆயிருக்கு அப்போ இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸ்லைட் ஆகிருந்தால் ரொட்டேஷன் சரிங்களா மூமெண்ட் மட்டும் ஆயிருந்தா ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஓகே சாரி ஸ்லைடு ஸ்லைட் ஆயிருந்தா ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸ்லைட் ஆயிருக்கு அப்படியே சரிங்களா டேர்ன் ஆயிருந்தா தான் ரொட்டேஷன் டேர்ன் ஆயிருந்தா ரொட்டேஷன் ஓகே அப்படியே ஃப்ளிப் ஆயிருந்தா நம்மளுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷனில் வரும் ஓகே ஃப்ளிப் அப்படியே ஃப்ளிப் ஆயிருக்கணும் இப்படி அது வந்து நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷனில் வரும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thank you so much for watching students bye bye